Всем здравствуйте. В последнее время действительно происходят различные события, события, которые ввергают нас в шок, но чтобы все это сопоставить как бы в одну линию, в один ряд, это на самом деле очень сложно. И сегодня мы поделимся с вами нашим наблюдением, все, что мы сами поняли. Ал, я, знаешь, пришла к такому выводу, как природные условия, катаклизмы влияют на, полит на политику во всем мире. Ну, уже не секрет, что Земля наша меняет э, полюса. Естественно, идут подвижки, тектонические подвижки. Я проанализировала, просмотрела очень много публикаций, говорят об этом ученые, э, что ядро начинает движет, двигаться к Новосибирску. И наша территория, Россия, территория Украины, она будет благоприятна для дальнейшего проживания. И смотри, значит, ученые что говорят? Что под Израилем начинают образовываться карстовые пустоты. Израиль, Ливия, Ливан, там захватит Турцию. Особенно под Израилем. Вот эта территория, она вообще может вся провалиться. И от Израиля ничего не останется. И я знаю, что пришла к такому выводу уже сейчас. Я сама с Украины, 30 лет прожила на Украине, сейчас 30 лет живу в России, в городе Иваново. И я помню, как мои знакомые, знакомые моих родителей, которые мы вместе в детском садике учились, и в школу, в школу ходили, и студентами были. У нас были прекрасные отношения с этими, с евреями. И они, и они как бы и уезжать не хотели, и в то же время они собирались, в Израиль уехали, и их очень много выехало. И когда они приехали, они говорили, боже, как мы жалеем, что мы приехали, как нас надурили как нам, как сейчас говорят, вот эту лапшу навешали на уши. Говорят, жизнь здесь невозможна, мы работаем э, буквально по 14 часов в сутки, один день выходной. Культуры там никакой. Мы, говорит, культуру привезли туда, мы их многому чему научили. И я вот сейчас поняла, для чего это было сделано. Для того, чтобы сейчас вот эти евреи, которые э, хабадники, хасиды, из Израиля, из Америки, чтобы они могли переехать на наши территории и спокойно здесь э, жить. Вот для них сейчас создаются все условия. И я сейчас, как поняла, э, вот эти все события, которые происходят в мире, ну, будем называть то, что вот запрещено говорить, вот эти конфликты, они э, развязаны искусственно. Нас натолкнули лбами друг к другу. Если посмотреть у нас, Путин какой национальности? Еврей. Граждане со всей России приехали в Москву с запросами по двойникам Путина. Какой национальности Путин? И до сих пор эту информацию никто не опроверг. Зеленский какой национальности? Еврей. Кто у нас? Этот Байден? Еврей. Трамп? Еврей. У Трампа зять? Еврей. У него, значит, дед, отец были этими, как они, еврейскими раввинами. Они передают эту власть, вот это э, по наследству. Банки у нас кому принадлежат, сколько мы подавали запросам, нам до сих пор никто ничего не говорит. А кто развязал войну? Ротшильды. Кто снабжал Гитлера и убивал евреев? Э, ну, можно сказать, назвать евреи, убивали своих же евреев. Для чего? Чтобы потом вот развязать вот эти конфликты, которые мы сейчас наблюдаем. И что они сделали? Майдан. Стреляли людям в спину. Белый дом. Конфликт развязали. Тоже стреляли людям в спину. А кто там были? Вот эти вот опять же бригады из Иеры Хон. Или там ИС-6 еще говорят. Да, я согласна. Когда всю эту информацию просто в купе анализируешь, на самом деле волосы дыбом становятся, потому что кажется вроде вот тут что-то произошло, тут что-то произошло. Ну, как случайность. да? А по итогу получается все это спланированная акция. Против кого? Против как раз простого народа. Потому что мы, как народ, в принципе, это не нужны никому. Нужны наши земли. Очень лакомые, да, как раз для вот этих всех мировых структур. И вот я думаю, что все знают цитаты, цитату Бжезинского, да, про построение нового мирового порядка. Что такое новый мировой порядок? Это, опять же, этот, этот же тотальный контроль. Это тот же цифровое рабство. Это э, выживаемость буквально да, на грани ну, с уничтожением, когда люди практически ничего не имеют. И все это прописано, и все это реализуется у нас в стране, все это реализуется э, в других странах, да, и в Украине в той же. Э, вот Бжезинский да, говорил, что новый мировой порядок создается против России, за счет России и на обломках России. 
И очень интересна цитата Путина, который тоже э, говорит про новый мировой порядок. Капитализм себя изжил, миру нужно переустройство. И концепция этого переустройства исходит из необходимости нового мирового порядка. Что тогда мы хотим? Что мы хотим от этой системы? Ждем, что нам сделают жизнь прекрасную, распрекрасную. Если они целенаправленно строят новый мировой порядок, соответственно, все как бы, шаги к этому они делают. Очень причем как бы, большим темпом. Поэтому я думаю, что нам сейчас необходимо это все понимать быстренько, да, и понимать, что мы можем сделать с этим. И вот по поводу России и Украины, многие пророки говорили о том, что именно когда русских и украинцев поссорят, когда будет вот этот конфликт, то будет развязана Третья мировая война. И Отто фон Бисмарк говорил, что могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Все, что мы и видим, да, сейчас происходит. И как раз э, все это закладывается в сознание в первую очередь. То есть в Украине, опять же, да, э, тоже я знаю не понаслышке, как сейчас навязывается ненависть ко всему русскому в Украине, да, буквально э, в школах отменяется русский язык уже, как бы все это, да, отменилось. То есть детям с детства прививается, что Россия это враг номер один, хотя по сути мы один народ, мы Славяне, да, у нас корни одни, и, хотя там, я знаю, множество есть теорий, когда наоборот говорится, что там Украина это совсем другая нация. Я как бы ну, понимаю, что это все делается, вся эта пропаганда для того, чтобы как раз в сознание вложить вот эту ненависть, и чтобы люди, как бы получается, руками самих людей, чтобы провести все их планы. То есть все просто на самом деле. А, я вот еще, да, хочу, знаешь, обратить внимание, как... Люди не понимают того, что миром правит одна банковская семья. Это вот Ротшильды, Ротфеллеры, ну их там как, как 300 семей. Все президенты подчиняются одному мировому какому-то правителю закулисному, а люди не понимают этого. И, и знаешь, я подсела на известного политика в нашей стране, она очень запрещена еще лет 10 назад, Светлана Михайловна Ладорус. И она, когда об этом говорила, что нас ждет, что на нас, нас ждет и голод, что у нас и, и что может развязаться третья мировая. Я слушала, я думаю, ну не может быть такого быть. Ну не может такого быть. Вот говорят, нет пророка в своем отечестве. Ну как вот теперь в это не будешь верить? Ведь буквально все, что она говорила, у нас буквально сейчас вот это вот все сбывается. Я когда на работе говорил, девчата, ведь в школах дети будут, ну, что нас будут чипировать, что у нас не будет преподавателей, что у нас будет дистанционное обучение, что у нас будет дистанционная медицина. Но вот это буквально все сбывается, все, все, что она писала, все, что она опубликовала. А, ты слышал о таком политике? Да, я тоже давно слежу за всем, что она говорит. Когда еще вот до уголовных дел, которые на нее завели в 2016 году, там буквально вот 7 сейчас эпизодов уголовных дел за то, что она говорит правду, за то, что она одна из немногих разоблачает всю вот эту систему власти. И причем не только в России, она как раз говорит о вот этих вот мировых процессах. До такой степени нас с вами предают, а мы молчим. Просто такие факты, которые даже в открытом доступе нас не возмущают. А в принципе это предательство. Посмотрите, в разгар СВО мы отдаем миллиарды долларов Америки, своих бюджетных миллиарды долларов. Потому что в 2022 году Россия вкладывалась каждый месяц более 2 миллиардов долларов в американские гособлигации. В минуточку в 2022 году в феврале началась СВО. И мы начали вкладывать по 2 миллиарда долларов ежемесячно в их облигации, поддерживая их экономику. 2023-2024 год продолжаем отдавать деньги Америке сотнями миллионов. То есть мы снабжаем Америку долларами просто как нормальная колония, как сателлиты. Дальше, еще интереснее, мы продаем врагу стратегическое сырье. В 2023 году продали США обогащенного урана на рекордную сумму 1,2 миллиарда долларов. Только за половину 2023 мы продали США 416 тонн урана. Это максимум с 2005 года. А в 2024 текущем году установили новый рекорд. И только за один месяц в мае в этом году мы продали США 91 тонну урана. Ребята, еще раз, а что Сталин так бы продавал вот щедро сырье Гитлеру, который потом это сырье бы в виде бомб на голову сбрасывал? 
И при том все это делается, что ядерная война, в общем-то, раскручивается и раскручивается эта идея на весь мир. И мы продаем им уран. На те граждане вам, наверное, пригодится, да? Но самое интересное, кроме США, мы еще продаем Германии и Великобритании уран. А это самые первые страны, которые нас ненавидят и снабжают оружием Украину. Итак, США, Германия и Великобритания – лидеры по закупкам нашего урана. И это три главных поставщика оружия для Украины. Это вас не возмущает? И получается, что да, и мы славяне, и украинцы славяне. А они дерутся, в общем-то, не щадя живота своего. И получается, нас стравили, чтобы мы вот беспощадно друг друга убивали, да? А все освобожденные территории, как мы знаем, откровенно не один раз сказано, присмотрели себе хозяева жизни для образования Нового Иерусалима, Нового Израиля. И вот, пожалуйста, смотришь, как на самом деле зверски дерутся люди, которые не должны драться, потому что им нечего делить, а делят их хозяева, и даже не делят, а делают вид, что делят. Да? И очень жаль, что такой смертельный обман вот Ивана Дурака залез накрепко. О том, что э, у нас в России, получается, да, минимальный процент проживающих евреев, но во власти у нас сто процентов практически евреев. Я ничего не имею против нации абсолютно. Я уважаю все нации, но э, есть информация, да, что это не просто евреи, это э, приверженцы Хабат. То есть это секта, это направление, отделившееся, получается, вот от основного да, направления, цель которой абсолютно мировое господство и уничтожение всех остальных. То есть это все написано в их книгах. Зеология избранности одной расы изложена в книге Тания. Это основа еврейского вероучения Хабат. По Тане Бог создал мир исключительно для евреев. Существует два вида душ – божественное и животное – Божественных всего лишь 600 тысяч еврейских душ. Евреи – единственные, кому можно применить понятие «человек». Остальные народы мира называются «гоями», сравниваются с рвотой и нечистотами. Цивилизация гоев, по их мнению, должна быть уничтожена. Сами же евреи называют хабат фашистующей сектой, а Танью – аналогом гитлеровской «Майн Кампф». Иначе говоря, Россия смогла остановить нашествие гитлеровского фашизма, но не заметила, как впустила в страну неофашизм Хабада. Ведь хабадники также уверены в своей богоизборности и праве господствовать на всей планете, уничтожая при этом остальных недостойных жизни на Земле. Это и есть фашизм. И мы видим, что а, все вот эти люди, которые нами управляют, они как раз являются членами этого движения. И Светлана Лада Русь, она буквально практически первая начала об этом говорить. И, естественно, за это ее очень сильно сейчас прессуют, на нее заводятся уголовные дела, все новые и новые, чтобы люди отвернулись от нее, чтобы люди а, как бы клюнули вот на эту всю пропаганду, да, антипропаганду, получается, черный пиар да, на нее. И она в 2014 году ездила тоже в Украину, объехала несколько городов, и тоже она пыталась донести до жителей Украины все, что происходит, что весь вот этот развал целенаправленный, что этот же Майдан также по плану да, госпереворота, который у нас в стране произошел, это та же цветная революция, когда поставили у руля того, кому нужно вот этим вот а, мировым да, кланам. И народ... Конечно, я думаю, что ну, многие поняли, да, но, конечно же, вся эта информация как бы затерлась. И очень хочется, чтобы сейчас люди да, и в Украине, наши а, родные, все равно мы один народ, и наши жители нашей страны, чтобы а, слушали да, все, что говорит Светлана Лада Русь, потому что действительно все это сбывается. И самое главное, да, что хотят, хотели добиться от нас, нашими же руками нас разъединить, я думаю, что нам сейчас надо все силы положить к тому, чтобы простые народы объединялись и не, ни в коем случае как бы не приравнивали население России к действиям Путина и население Украины к действиям Зеленского, потому что политика у них своя, а все, что как бы народ хочет, да, народ в любом случае хочет процветания в своей стране, 
Но насколько нас обманули, нам сейчас нужно просто из этого обмана вылазить и понимать, кого нам поставили да, вот, на управление наших стран, кто за этим стоит, и выбираться просто из этого из этой ловушки, я бы сказала, потому что действительно нас ведут к абсолютной гибели. И вот еще пару фактов буквально хочу тоже озвучить, да, что до Путина у нас в стране не было олигархов, миллиардеров. И в 2021 году в списке Forbes уже 123 человека из России – долларовые миллиардеры. А совокупное богатство 24 самых богатых из них превысило сбережения всего остального населения. Понимаете, то есть это все произошло правление вот как раз нынешнего президента. Также Зеленский является таким же долларовым миллиардером. На его счетах 1,2 миллиарда долларов. И то это не на нынешний год. И в рейтинге стран по уровню жизни, вот на данное время, Россия находится на 67 месте, а Украина на 65. То есть, соответственно, из 84 мест. То есть делаем выводы, что мы, в общем-то, идем далеко не к процветанию. Что нам остается делать? Знаешь, я здесь наткнулась на статью одну, когда вот была вот эта вот война в 2014 году. И там настолько людям, с одной, с одной стороны наши, с другой стороны немцы, настолько они уже устали от этого всего. И в праздник на Рождество кто-то крикнул, бросай ружье, давай брататься. Представь себе, они все бросили ружье, все друг друга вышли и начали брататься. У кого что было? И через там какой-то небольшой промежуток времени вот этот конфликт, он закончился. Вот я думаю, вот мы должны к этому прийти. Вот бросай ружье, как мы поставим такую, может быть, точку, создадим такой вот план, наш мысль это материально что нам пора бросать ружье. Мы дружный народ. Да, я думаю, что сейчас от нас зависит, как дальше выстроятся все действия, да, все, все, что будет дальше, и мы продолжим как бы, этот путь к разрушению страны, к нашему уничтожению, или мы все-таки поймем, что происходит, объединимся и своими силами, своими руками и ногами, не, не, чтобы, ну, как бы не ждать да, ни от кого этого выстроим в нашей стране народа власти, потому что народ это единственный источник власти в стране по конституции нашей. Поэтому э, призываем всех вступать в народную трибуну, телеграм-канал. Я дам ссылочку под видео. Э, пожалуйста, слушайте тоже все обращения Светланы Лады Русь, насколько они своевременные и насколько они глубокие, которые помогают понять именно вот саму суть происходящего, когда у нас э, в нашей голове складывается действительно вот единый пазл. А информация – это вообще самое дорогое, что у нас есть. Человек, который информирован, человек, который понимает, он уже э, не даст сделать себя рабом, он уже не даст себя на себя одеть ошейник, заткнуть себе рот, да, что пытаются сейчас с нами сделать. И народ украинский тоже. Заходите на канал Светланы Лады Русь и действительно давайте задумаемся об объединении, потому что в этом наше спасение. И российским товарищам нашим тоже предлагаем поддерживать волеизъявление о недоверии системе власти, потому что та система власти, которая ведет нас далеко не к процветанию, ну, я думаю, что все поддержат, что мы такой системе просто не доверяем. Всем большое спасибо, кто смотрел наш эфир. Пишите свои соображения, свои идеи в комментариях. А может быть, вы предложите следующую тему для нашего эфира. Какую тему мы можем разобрать, что для вас будет интересно. Всем спасибо.